Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamizda sizlarga Xitoy tuzi, ya'ni kareys tuzi, shifomi yoki zararligini aytib o'tamiz. Ko'pchilik pazanda bekalar turli salat va gazaklar xushdan bo'lishi uchun kareys tuzidan foydalanishadi. Kareys tuzi taomga o'zgacha mazza kiritishi rost, ammo bizga biroz notanish bu mahsulot, uning tarkibi va xususiyatlari haqida nimalarni bilamiz? Ayni savolga javob topishga harakat qildik. Biz kareys tuzi deb ataydigan rangsiz mayda kristall simon kukun aslida Xitoy oshxonasiga taalluqli. Xitoyliklar uni oddiy tuz bilan bir qatorda deyarli barcha taomlarga qo'shadi. Xitoy taomlari aynan shu tufayli o'tkir ta'm va hidga ega. Tarkibi tuz emasmi? Umuman olganda bu kukunni tuz deyish qiyin. Tarkibiga ko'ra u glutamat, natriy nomli aminokislotalar to'plamidan iborat. Ushbu modda ta'm va hidni o'tkirlashtirish xususiyatiga ega. Uning tabiisi barcha meva-sabzavotlar, toza va sifatli go'sht, baliq mahsulotlarida uchraydi, ammo tez parchalanib ketadi. Xuddi shu modda tufayli yangi o'zilgan meva-sabzavotlarning mazasi va ta'mi o'zgacha bo'ladi. Hozirgi kunda glutamat natriyni suvni yo'l bilan yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Bunda shakar qamish yoki qand lavlagidan foydalaniladi va kukun holatidagi glutamat natriyni biz kareys tuzi sifatida bilamiz. Vazifasi nima? Suvni yo'l bilan olingan glutamat natriy ta'mni o'tkirlashtirish va mahsulot tarkibini saqlay olish xususiyatlari bilan oziq-ovqat sanoatida allaqachon o'z o'rnini topgan. Unda mahsulotlarning salbiy xususiyatini biriktirib, ta'mi va hidini o'tkirlashtirish uzoq vaqt saqlashda foydalaniladi. Glutamat natriy oziqaviy qo'shimcha va konservant hisoblanadi. Shu sabab dudlangan go'sht, kolbasa, sosiska va konserva mahsulotlari o'zining yoqimli ta'mi va hidini yo'q atmaydi. Glutamat natriy E621 ko'rinishda raqamlangan bo'lib, mahsulot tarkibi ko'rsatilgan yorliqda oziqoyi qo'shimcha sifatida ro'yxatga olinadi. Organizmga ta'sir qanday? Kareys tuzi tilning ta'm bilish retseptorlariga bevosita ta'sir qilib, ta'm farqlay olish xususiyati oshadi. Ammo muntazam iste'mol qilinganda o'rganib qolish bor gap. Ya'ni har safar organizm shu moddani yanada ko'proq talab qila boshlaydi. Fast food va yarim tayyor mahsulotlar kishini o'ziga tortishi bejiz emas. Uzoq vaqt davomida kareys tuzini iste'mol qilganlar uchun oddiy taomlar yoqimsiz va bemaza tuyula boshlashi ham shundan. Bundan tashqari kareys tuzi davomiy ravishda iste'mol qilinganda asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, hazm organlarining chilliq qavatini yallig'lantirishi, oshqozon yarasiga sabab bo'lishi, gormonal o'zgarish ishlarga olib kelishi mumkin. Natijada ortiqcha vazn muammosi, ko'rish qobiliyatining pasayishi, qandli diabet yuzaga kelishi ehtimoli bor. Me'yorni biling. Har narsa o'z me'yorida foydali. Xitoyliklar glutamat natriyni kundalik hayotda ko'p ishlatishsa-da, biz undan oddiy tuz kabi foydalana olmaymiz. Chunki xitoyliklar organizmida ushbu moddaga nisbatan ko'nikma hosil bo'lgan. Biz uchun esa u yot unsur. Tayyor salat yoki taomga 5-6 ta glutamat natriy kristallchalari kifoya. Undan ortiqcha zararga ishlashini unutmang. Aslida uyda tayyorlanadigan taomlar uchun oddiy tuzdan foydalanish eng maqbul kechim. Binobarin glutamat natriy oziqoyi qo'shimcha sifatida juda ko'p mahsulotlar tarkibiga qo'shiladi. Kimlarga taqiqlangan yosh bolalar, homilador ayollar, keksalar, surunkali xastaligi bor kishilar kareys tuzi va yuqorida sanalgan mahsulotlarni juda kam iste'mol qilishlari kerak. Hozircha shular kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.